சின்ன வயசுலேருந்து படிக்கிற காலத்துலேருந்து அவருடைய ரசிகனாக இருந்து வளர்ந்தவன் ஒரே மூர் ஒரே மண் இப்போ எங்கள் குடும்பங்களுக்கெல்லாம் ஐயாவுடைய குடும்பந்தான் வழக்கறிஞராக இருந்து பல வழக்குகளை நடத்தியது இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் மிக மோசமான ஒரு சூழலுக்கு அரசியல் ஆட்சி அதிகாரம் போய் கொண்டிருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் எந்த வழியிலையாவது எப்படியாவது ஒரு மாற்றம் நிகழ்ந்துடாதா அப்படின்னு எல்லோரும் இயங்கி கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் என் போன்ற பிள்ளைகளெல்லாம் எங்களால் முடிஞ்சவரை அதை செய்து கொண்டிருக்க முனைப்போடு இப்போ இந்த மண்ணின் மக்களால் பெரிதும் நேசிக்கப்படுகிற கலைஞராக இருக்கக்கூடிய என்னுடைய அண்ணன் கமலஹாசன் அவர்கள் வந்து இந்த அரசியலில் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரணும்னு அவங்க இருபத்தி ஒன்றாந்தேதி தன்னுடைய அரசியல் பயணத்தை தொடங்க இருக்கிறாங்க அதில் ஒவ்வொரு தலைவர்களாக அவர் சந்தித்து வாழ்த்துக்களை பெற்று வந்திருந்த சூழலில் என்னையை சந்திக்கணும்னு கேட்கும்போது அவங்க வந்து என்னை பார்க்குறது சரியாக இருக்காது நான் வந்து பார்க்குறேன் அப்படின்ட்டு நானே வந்தேன் ஏன்னா நான் நேசித்து வளர்ந்த ஒரு கலைஞர் அவர் வந்து என்னை வந்து பார்க்குறது அவ்வளோ சரியாக இருக்காதுன்னு நானே தேடி வந்தேன் அவங்க தொடங்க இருக்கிற இந்த அரசியல் பயணம் வெற்றி பெற என்னுடைய உள்ளன்பு கொண்டு நான் வாழ்த்துகிறேன் அது எங்கள் மண்ணிலிருந்து ராமேஸ்வரத்திலேருந்து தொடங்குறாங்க அந்த பயணம் வந்து ஒரு புரட்சிகர அரசியல் பயணமாக ஒரு வெற்றிகர அரசியல் பயணமாக இருக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய விருப்பம் அதற்காக நான் உளமார வாழ்த்தேன் அதாவது என்னுடைய கொள்கை என்னன்னு தெரியாது என்ன அவருக்கு தெரியும் நான் அடித்த சினிமா பற்றி தான் அவருக்கு தெரியும் என் கொள்கை என்னங்கிறது அரசல் புரசலாக நான் பேசும் பொழுது தென்படும் வார்த்தைகளில் வைத்து அவர் வந்து பொழிக்குறை எழுதிக்கணும் அவ்வளோதான் தவிர முழுவதுமாக புரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை இப்போ இருபத்தி ஓராம் தேதி நான் செய்ய போகும் பிரகடனங்கள் அவர் பார்த்து விட்டு தன் முடிவை அவர் சொல்ல வேண்டும் அதுதான் நியாயம் இது வந்து இது இது வந்து எங்க மண் இது நான் ஒன்று ஒன்று என்ன சொல்லுவேன்னா பொள்ளாச்சிங்கிறத புத்தகத்தில் படிச்சு பயன்படுத்த போய் பார்க்கணும் இது என்ன என்ன இங்கே இருக்குது நெசவாளர் பிரச்சனை என்ன உழவர் பிரச்சனை என்ன மீனவர் பிரச்சனை என்ன மாணவர் பிரச்சனை என்ன பேருந்து ஓட்டுநர் பிரச்சனை என்ன அந்த தொழிலாளர் பிரச்சனை என்ன மின் பொறியாளர்கள் பிரச்சனை என்ன இதெல்லாம் தெரியும் போது தான் இதை வந்து சரி செய்ய முடியும் சும்மா வந்தோடனே எல்லாம் அப்படி செய்திட முடியாது இல்லை அதுக்கு தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் நீங்கள் இருங்க எங்களை வாழ்த்துங்க நாங்கள் அந்த வேலையை பார்த்துக்கிறோன்றோம் அது வேற இது வேற சார் இப்போ சினிமாவில் இருந்து சினிமா நடிகர்கள் இயக்குநர் அரசியலுக்கு வர்றது சமூகத்தை எந்த அளவுக்கு சார் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் இப்போ சமூக பிரச்சனைகளை எந்த அளவுக்கு ஒழிக்க முடியும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஐயா எல்லாரும் வரணுங்கிறது தான் எங்களுடைய வேண்டுகோள் வராமல் இருந்ததுனால தான் நாங்களாம் வர வேண்டியதாக இருக்குது நீங்கள் முன்னாடியே ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷம் முன்னாடி வந்துருந்தீங்கன்னா நாங்கள் ஒரு வேலை நாங்கள் வெறும் சினிமா தொழில் மாத்திரமே பண்ணிக்கிட்டு சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடிய சூழல் வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் கடமை நமக்கு இல்லை இது யாராவது பார்த்துக்குவாங்க சீமா பார்த்துக்குவாரு இவர் பார்த்துக்குவாரு அப்படின்னு விட்டு வைக்கிறது வந்து தவறு என்று நினைக்கிறேன் உங்களையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் அது நீங்கள் எல்லோரும் என்ன நினைக்கிறீங்க இல்லை இல்லை நீங்கள் 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 எல்லாம் என்ன நினைக்கிறீங்க அரசியலுங்கிறது யாரோ ஒருத்தர் செய்கிறதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அதுதான் பெரிய தப்பு ஒன்று ஒன்று கவனிங்க அரசியலை விட்டு நீங்கள் விலகி நிற்கலாம் அரசியல் உங்களை விட்டு விலகாதுன்ட்டு அரிஸ்டாட்டில் சொல்கிறார் நீ அரசியல் வேண்டாம்னு விலகி நின்றால் எவனை அறிவிருக்கிறியோ அவன் ஆட்சியின் நில வாழ நேரிடும்ங்கிற பிளாட்டம் ஒவ்வொரு மனிதனையும் ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் அரசியல் பிறக்குதுங்கிற புரட்சியாளர் லீலீம் அரசியலுங்கிற எண்ணமே இல்லாதவன் க மனிதனே மனிதனே இல்லைங்கிறார் அண்ணல் காந்தி இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னு சொல்லுங்கள் ஒரு மனிதனின் பிறப்பிலிருந்து இறப்பு வரை அனைத்துமே தீர்மானிப்பது அரசாக இருக்குது அந்த அரசை நிர்மாணிப்பது அரசியலாக இருக்குது இந்த உலகத்தை இரண்டு இயல் தான் இயக்குது ஒன்று அரசியல் இன்னொன்று அறிவியல் அந்த அறிவியலையும் சேர்த்து இயக்குவது அரசியலாக தான் இருக்குது அந்த அரசியல் விட்டு விலகி நின்று என்ன செய்ய முடியும் சொல்லுங்கள் நான் என்ன வேலை செய்யணும் அவர் என்ன வேலை செய்யணுங்கிற தீர்மானிக்கிறது அதுதான் இந்த படம் ஒரு படம் எடுக்கிறோம் அந்த படத்துக்கு இவ்வளவு கட்டணம்ங்கிற தீர்மானிக்கிறது யார் அப்போ அப்போ அஞ்சு அஞ்சு காட்சி ஓட்டுறதா நாலு காட்சி ஓட்டுறதா இது எல்லாத்தையுமே முடிவு எடுக்கிறது யார் அப்போ அதை வந்து கலைஞரை 
சார் நான் தெளிவாக இந்த ஆட்சி சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீங்க அரசியலுக்கு வந்தாக்கா ஒரு பத்து சதவீதம் ஓட்டு கூட அவர் வாங்க மாட்டாரு மக்களோட ஆதரவு அவருக்கு இருக்காது இளைஞர்கள் வேட்டையை <laughs> 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 நீங்கள் குடிநீருக்கான வேட்டையை எங்கள் ஊருக்கு போய் பாருங்கள் ராமேஸ்வரம் சிவகங்கெல்லாம் எங்கள் அக்கா தங்கச்சியெல்லாம் நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஊடகங்களில் வருது ஒரு வலைவழியில் வருது காலை ராத்திரி முழுக்க கிணத்தடியில் கணவன் படுத்துருக்கணும் காலையில் போய் இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒவ்வொரு சொத்தாக அள்ளி தண்ணியை சேர்த்து கொண்டு வருது ஒரு குடும்பத்துக்கான வேலையே தண்ணீரை கொண்டு வருவதாக இருக்குது அவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையை நாங்கள் எதிர்கொண்டு விட்டுருக்கோம் நீங்கள் ஒரு பிரச்சனை கிடையாது கதிராமங்கலம் பிரச்சனை நெடுவாசலில் பிரச்சனை நீங்கள் சேலம் ஒரு காலையை தனியாருக்கு கொடுத்துறாதீங்க போராட்டம் எல்லா இடங்கள்லேயும் போராட்டம் இருக்குது நீங்கள் ஊழலுங்கிறது அது ஒரு நிர்வாக சீர்கேடு அது அது வந்து அவர் நினச்சோ நான் நினச்சோ சரி பண்ண முடியாது ஒவ்வொரு மனிதனும் உளமாற இன்னைக்கு உணர்றானா அன்னைக்கு தான் ஊழல் முடியும் நாங்கள் இங்கே பாருங்க ஒரு ஓட்டுக்கு என்னைக்கு நீங்க காசு கொடுக்குறீங்களோ அதுதான் ஊழலுக்கான விதையே ஒரு நூறு கோடி முதலீடு செஞ்சு ஒரு இடைத்தேர்தலை வெல்றான்னா நூறு கோடி முதலீடு செஞ்சு மக்களுக்கு சேவை செய்வா லாப தேவைக்கா மக்கள் சேவைக்கா அப்போ அதான் என்னைக்கு அங்கே இருக்கிறது அந்த ஓட்டுக்கு காசு கொடுக்குற நிலை நான் இன்னைக்கு சொல்லலை அவர் சொல்லலை அண்ணல் அம்பேத்கரே சொல்கிறார் தன் மதிப்பு மிக்க உரிமையை சில ரொட்டி சுண்டுகளுக்காக விற்பது என்பது அவமானகரமானதுங்கிறார் அதையே தெய்வ திருமணம் ஐயா முத்துராமலிங்கத்தர் ஓட்டுக்கு காசு கொடுக்குறவன் பாவி அதை வாங்கிட்டு ஓட்டு போடுறவன் தேச துரோகிங்கிறார் அன்னையிலிருந்து இருக்குது இதை ஒழிக்காம நீங்கள் ஊழல் லஞ்சத்தை ஒழிக்கணுங்கிறது சாத்தியம் இல்லை எவ்வளோ பெரிய இப்போ இவர் வந்தது வந்து இந்த செய்தர் போன அவர் வந்தது வாழ்த்த அரசியல் புது மாண்பு இது பழைய மாண்பு தான் அதை மீட்டெடுக்க அது இடையில இல்லை இடையில இருக்கு இது வந்து இங்க பாருங்க எல்லாத்தையும் தாண்டி எங்க மண்ணின் மகன் என் மகத்தான கலைஞன் எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு ஒரு மாற்று அரசியலை எடுத்து வைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அந்த அந்த காலத்தில் பயணிச்சு கொண்டிருக்கிற நாங்கள் வந்து வாழ்த்தணும் அவங்க வந்து நான் நேசித்த ஒரு மாபெரும் கலைஞர் அவர் என்னை வந்து பார்க்கறது சரியா இருக்காதுன்னு அது தம் பண்பாட்டு அளவில் சரியாக இருக்குது அதனால் நான் வர்றேன்னு சொல்லிட்டு உடனே நான் நான் வந்து சந்திக்கிறேன் அவங்கள நீங்கள் அதனால் இது வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இயங்குவோமா இல்லையாங்களா நீங்கள் இயங்கணும்னு ஆசைப்பட்டா இயங்குறோம் அது காலம் தான் தீர்மானிக்கும் ஆமாம் நீங்கள் ஒன்று கவனிங்க தமிழ் நான் மட்டும் இல்லை இது மாபெரும் மேதைகளே சொல்கிறாங்க குறிப்பாக இப்போ அன்னை கவி பேரரசு ஐயா வைரமுத்து சொல்கிறாங்க தமிழ் வாழணும்னா தமிழன் ஆளணும் அது 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 வந்து தவிர்க்க முடியாது இது ஏன் வீடு எனக்கு எங்கே குழா உடஞ்சிருக்கு எங்கே தண்ணீர் கசியுது எங்கே ஜன்னலில் ஒட்டடை இருக்குது எங்கே சோறு இடிஞ்சுக்கிட்டு இருக்குதுன்னு எனக்கு தான் தெரியும் அப்போ என்ன அளவுக்கு என் தாய் நிலத்தை பேரன்பு ஒன்று நேசிக்கிற மகன் வர முடியாது அதனால தான் நாங்கள் செய்யணும்னு நினைக்கிறோம் அதுதான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறீங்க இப்போ அது இல்லை கேள்வி நான் வாழ்த்த வந்தேன் வாழ்த்துறேன் அவங்களுடைய அரசியல் பயணம் வெற்றிகரமான ஒரு புரட்சிகர அரசியல் பயணமா அமையல் ஒரு நல்ல தொடக்கம் நல்ல தொடக்கம் பாதி வெற்றிக்கு சமம் தமிழகத்தின் தமிழ் தெருவில் தமிழ் இருக்கா இப்ப நீங்க அதுவரை உன் நிலம் எதுவரை உன் மொழி வாழ்கிறதோ அதுவரை உன் இனம்ங்கிற கவி பெற சொல்லிடுங்க திராவிட அரசியல் பேசினாருங்கிறது தீ அரசியலின் தொடக்கம் நினைக்கிறேன் போக போக அவங்களுக்கு அவர் என்னை சந்திக்க விரும்பினார் அதனால நான் சந்திக்கிறேன் அவர் என்னை சந்திக்க விரும்பினா நான் சந்திப்பேன்